안녕하세요 오늘은 다이어트 중 근력운동과 유산소 운동 딱 한가지만 할수 있는 시간이 있다면 무엇을 해야 되는지에 대해서 제 경험을 조금 곁들여서 말씀드리려고 합니다 영상 인트로에서 보셨듯이 저는 작년 가을에 피트니스 대회에 출전했었습니다 그리고 나서 제 체지방률이 32%에서 15%까지 빼면서 느꼈던 점들을 영상으로 제작하기도 했었고요 제가 이 당시에 다이어트를 할때 정책이 없이 꾸준히 체지방을 뺐었는데요 그 당시에 제가 우리나라에서는 물론 세계적으로 굉장히 유명한 바디빌딩 선수분께 약 3달간 레슨을 받았었는데요 그 당시에 그 선수분이 저에게 이런 말을 하셨었어요 시간이 부족한 날 근력운동이랑 유산소 운동 중한 가지만 해야 한다면 근력운동을 하세요 물론 두개다 하는 게 제일 베스트지만 직장인들은 상황에 따라서 본인이 할수 있는 운동 시간이 제한적인 부분이 있으니까요 그래서 그때는 무작정 시키는 대로 시간이 없는 날에는 근력 운동을 했는데 나중에 지나고 보니까 왜 그렇게 이야기를 하셨는지 알겠더라고요 그 이유는 근력 운동이 유산소 운동보다 지방을 더잘 빠지게 했고요 게다가 몸이 탄탄해지는 근육이 생기는 건 당연하고요 이 방법으로 저는 정책이 없이 지방을 뺐었습니다 근력운동이 유산소 운동보다 지방을 더잘 빼게 해줬다고 생각한 이유는 우리의 몸은 탄수화물을 섭취하면 몸 안에서 포도당으로 분해가 되고 이 포도당은 우리가 활동을 할때 필요한 에너지로 사용되고 나머지는 글리코겐으로 저장이 됩니다 이 글리코겐은 간과 근육에 저장이 됩니다 이 글리코겐은 사람마다 차이가 있겠지만 약 400에서 500g 몸에 저장됩니다 여기서 다이어트 관점에서 중요한 것은 우리의 몸은 이 저장된 글리코겐이 다 고갈이 되면 몸에서 에너지를 쓰기 위해서 지방을 끌어쓰기 시작합니다 이때부터 몸에서 지방이 제거가 되는 거죠 즉 다이어트가 되는 거죠 다시 말해 지방을 빼려면 우리 몸에 저장되어 있는 글리코겐을 소모해야 된다는 뜻인데 그럼 글리코겐을 어떻게 소모할 수 있을까요? 간에 저장된 글리코겐은 혈액 속에 포도당이 부족할 때 쓰이며 근육에 저장된 글리코겐은 근육을 사용할 때 쓰입니다 이 말은 즉 저장된 글리코겐을 다 쓰려면 운동을 해야 한다는 뜻입니다 특히 글리코겐은 강도가 높은 근력 운동을 할때 활발하게 쓰입니다 강도가 높은 근력 운동을 할때 우리의 몸은 엄청난 양의 산소를 사용하게 되고 엄청난 양의 에너지가 갑작스럽게 소모가 되면서 우리의 몸은 비상사태로 인지하고 이를 견디기 위해 저장된 글리코겐을 소모하고 체지방을 소모합니다 이를 바탕으로 제가 작년에 피트니스 대회를 준비할 때를 생각해보면 앞서 말씀드린 그 세계적인 선수분에게 수업을 받는 날에는 근력운동을 보통 1시간 정도 받았었는데 그 1시간 수업을 받고 나면 도저히 유산소 운동을 할 힘이 없어서 유산소 운동을 하지 못한 날도 있었습니다 운동 강도가 매우 높았어요 보통 제가 혼자 운동을 하는 날에는 근력 운동을 하고 나서 유산소 운동을 병행했었는데 그분께 수업을 받는 날에는 근력 운동 후에 바로 집으로 귀가하곤 했습니다 그런데 놀라웠던 것은 다른 날과 달리 유산소 운동을 생략했음에도 불구하고 그날은 엄청 허기가지고 몸에서 계속 지방을 태운다는 느낌? 뭔가 몸이 계속 각성돼 있고 쉬고 있지만 몸을 회복하려고 내면에서 계속 에너지를 쓰고 있는 느낌을 받았습니다 그 다음 날에 바디 체크를 해봐도 몸이 달라진 게 눈에 띄었고요 그래서 그 당시에 제가 배웠던 선수분이 근력운동이랑 유산소 운동 중한 가지만 해야 하는 시간이 있다면 근력운동을 하라고 말씀해 주셨던 것입니다 물론 이 근력운동의 전제사항은 당연히 강도가 높은 근력운동이었던 것이고요 요즘도 가끔씩 강도가 높은 하체 운동을 하고 난 다음 날에는 분명 전날에 하체 운동을 했는데 다음 날에 배가 좀 들어갔다는 느낌을 받을 때도 있습니다 이런 일련의 과정들이 다 강도 높은 근력 운동을 통해 글리코겐을 소진하고 몸에서 체지방을 끌었었던 이유와 연관이 되었던 것입니다 이렇듯 근력 운동은 다이어트를 하실 때 지방이 빠지면서 처질 수 있는 몸을 탄탄하게 만들어주는 효과뿐만 아니라 앞서 말씀드린 다이어트의 효율성 측면에서도 좋기 때문에 다이어트를 하실 때 근력 운동을 병행하시는 걸 저는 추천드립니다 또한 근력운동을 통해서 근육량이 증가되면 미적인 부분뿐만 아니라 기초대사량 및 신진대사의 증가에 따라 더 많은 양의 음식을 섭취해도 
살이 비교적 덜 찌는 체질이 되기도 하니까요 이런 여러한 이유들이 있기 때문에 꾸준한 근력 운동을 추천드리고 싶습니다 오늘의 영상은 여기까지입니다 오늘도 저의 영상을 시청해주셔서 감사합니다